আয়েলস রাইটিংয়ের টাস্ক ওয়ানে পাইচার্ট অত্যন্ত কমন একটি নাম তো আজকে আমরা চেষ্টা করব পাইচার্টের আদ্যপান্ত জানার চেষ্টা করতে আর স্পেশালি এই পাইচার্ট নিয়ে একটি ভিডিও করার জন্য আপনাদের অনেক দিন ধরেই আসলে চাওয়া ছিল সো আপনাদের চাওয়াটাও পূরণ হলো পাশাপাশি পাইচার্টের বিষয়ে আসলে খুব সংক্ষেপে এ টু জেড একটা ধারণা দেওয়া হলো তো এই যে কোনো রাইটিং টাস্ক ওয়ানের ক্ষেত্রে দুইজন ব্যক্তি আসলে খুব বেশি জনপ্রিয় যাদের লেখাগুলো বা যাদের গাইডলাইনগুলো সবাই ফলো করে তো এদের মধ্যে একজন হচ্ছে সিমন আর আরেকজন যিনি রয়েছেন তিনি হচ্ছেন খুব সম্ভবত তার নাম হচ্ছে রিচেল মিচেল রিচেল মিচেল সো আমরাই দুইটা বই থেকেই কোর বিষয়গুলো জানার চেষ্টা করব পাইচার্টের ক্ষেত্রে যে কিভাবে আমরা এই পাইচার্টটি খুব স্মুথলি লিখতে পারি তো পাইচার্টের গুরুত্ব বর্ণনা করতে গিয়ে আমরা আসলে বলতেই পারি যে ক্যামব্রিজ আয়েলস নাইনে পাইচার্ট একটা ছিল তারপরে ক্যামব্রিজ ইলেভেন এটাতে একটা পাইচার্ট আছে এরপরে আমরা যদি আর একটু আগাই তাহলে আমরা দেখতে পাব ক্যামব্রিজ টেনে একটা পাইচার্ট আছে এছাড়াও ক্যামব্রিজ ফোরটিনে আমরা একটা পাইচার্ট পাই তার মানে আয়েলসের প্রায় অধিকাংশ যে বইগুলো ছিল সেগুলোতে আসলে পাইচার্ট আমরা পেয়েছি সো পাইচার্টের গুরুত্ব আর নতুন করে বলার কিছু নেই তো পাইচার্ট আমরা কিভাবে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত করব এই বিষয়ে আমরা ডিটেলস শিখব বা জানার চেষ্টা করব এবং ফাইনালি আমরা একটা পাইচার্ট প্রিপেয়ার করব তো শুরুতেই আমরা একটু দেখে আসতে চাই যে আসলে সিমন স্যার কি বলেছেন এবং এর পাশাপাশি রিচেল মিচেল তিনি কি বলেছেন সো এই চার্টের ক্ষেত্রে এটা আসলে লাইন গ্রাফ হতে পারে পাইচার্ট হতে পারে বা বার্টচার্ট হতে পারে সব কিছুর ক্ষেত্রেই আসলে একটা কমন একটা গাইডলাইন উনি দিয়েছেন সো এই গাইডলাইনটা যদি আমরা একটু দেখি তাহলে আমরা দেখতে পাব ট্রাই টু রাইট ফোর প্যারাগ্রাফ উনি প্রথমেই বলেছেন চারটা প্যারাগ্রাফ লিখতে প্রথম হচ্ছে ইন্ট্রোডাকশন থাকবে এরপরে সামারি অব দ্য মেইন পয়েন্ট থাকবে আর এরপরে থাকবে টু ডিটেলস প্যারাগ্রাফ ওকে অর্থাৎ চারটি চারটি পার্ট হবে বা চারটি প্যারাগ্রাফ হবে আমাদের রাইটিং টাস্ক ওয়ানটি সেটি আমরা লাইন চার্ট করি বার্ড চার্ট করি বা পাই চার্ট করি বা যে কোনো চার্ট করি না কেন দুই নম্বর যে কথাটি বলেছে সেটি হচ্ছে যে ফর ইউর সামারি প্যারাগ্রাফ অর্থাৎ সেকেন্ড এই সামারি অব দ্য মেইন পয়েন্ট এই সামারি প্যারাগ্রাফে কি করতে বলেছে এটাতে আসলে বিগ পিকচার নিয়ে কথা বলতে বলেছে অর্থাৎ সামারিটা হবে এমন একটা বিষয় যেটাতে আসলে সামারিটা পড়লে টোটাল প্যারাগ্রাফে আমরা আসলে কি বর্ণনা করতে চেয়েছি এই ওভারঅল বিষয়টি আসলে ক্লিয়ারলি ফুটে উঠবে সো এখানে আর একটু অ্যাড করেছে হোয়াট চেঞ্জ হ্যাপেন টু অল দ্য লাইন ফ্রম দ্য বিগিনিং টু এন্ড অর্থাৎ শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত আসলে কি হয়েছে এই যে বিগ পিকচারটা সামারিতে ফুটে উঠবে এরপরে বলেছে ইজ দেয়ার অ্যানি ইজ দেয়ার আর ট্রেন্ড দ্যাট অল দ্য লাইন ফলো অর্থাৎ ওভারঅল ইনক্রিজ বা ওভারঅল ডিক্রিজ ফার্স্ট ইয়ার থেকে লাস্ট ইয়ার পর্যন্ত যে বিগার পিকচারটা সেটা সামারিতে উঠে আসবে আর এই ক্ষেত্রে আমরা বেসিক্যালি ওভারঅল ইনক্রিজটা ফলো করি বা ওভারঅল ডিক্রিজটা ফলো করি বা ফ্লাকচুয়েশনের ক্ষেত্রে যদি এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ হয় সেই ক্ষেত্রে ফ্লাকচুয়েশনটা আমরা তুলে ধরি আমাদের এই সামারিতে এরপরে তিন নম্বরে বলেছে ইউ ডোন্ট নিড টু গিভ নাম্বার্স ইন ইউর সামারি প্যারাগ্রাফ অর্থাৎ আমরা যে সামারি প্যারাগ্রাফটা লিখব সেখানে আমাদের কোনো নাম্বার প্রোভাইড বা গিভ করার দরকার নেই নাম্বার দেওয়ার দরকার নেই অর্থাৎ কোনো সংখ্যা দিব না যে এটা হায়েস্ট পয়েন্ট হয়েছে ব্র্যাকেটে আমরা লিখে দিলাম বা অ্যাট সেভেন্টি বা ফিফটি এই নাম্বারগুলো আমরা সামারি প্যারাগ্রাফে ইউজ করব না এটাকে আসলে নিষেধ করে দেওয়া হয়েছে এরপরে বলেছে নাম্বার আর স্পেসিফিক ডিটেলস ওকে নাম্বারের বর্ণনা দিল জাস্ট মেনশন জেনারেল থিং লাইক ওভারঅল চেঞ্জ হায়েস্ট অ্যান্ড লোয়েস্ট উইদাউট গিভিং স্পেসিফিক ফিগার অর্থাৎ কোনো স্পেসিফিক ফিগার না দিয়ে শুধুমাত্র চেঞ্জটা 
ওভারঅল যে চেঞ্জ হয়েছে অর্থাৎ শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত মনে করেন বিশ বছরের একটা গ্রাফ রয়েছে এই বিশ বছরে মনে করেন শুরু হয়েছিল পাঁচ মিলিয়ন থেকে আর শেষ হয়েছে পঞ্চাশ মিলিয়নে গিয়ে সো ওভারঅল চেঞ্জ হয়েছে কত পঁয়তাল্লিশ মিলিয়ন সো এই ওভারঅল চেঞ্জটা আমরা দিতে পারি যে হিউজ ওভারঅল চেঞ্জটা হয়েছে হাইয়েস্ট পয়েন্টটা আমরা দিতে পারি আবার লোয়েস্ট পয়েন্টটা দিতে পারি এইভাবে কিন্তু এক্সাক্ট ফিগার যে পঞ্চাশ পঁয়তাল্লিশ মিলিয়ন চেঞ্জ হয়েছে এইভাবে না বাট ওভারঅল চেঞ্জটা আমরা দিতে পারি যে হিউজ চেঞ্জ হয়েছে বা খুব স্লোলি চেঞ্জ হয়েছে হুম এই এইভাবে আমরা আসলে এক্সপ্লেন করতে পারি আমাদের এই সামারি প্যারাগ্রাফে এরপরে নেভার ডিসক্রাইব ইস লাইন সিপারেটলি দ্য এক্সামিনার ওয়ান্টস টু সি কম্প্যারিজন এটা সামারি বডি প্যারাগ্রাফ ওয়ান এবং টু সব ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য অর্থাৎ আপনি যখন সেন্টেন্সগুলো মেকিং করবেন তখন আপনাকে দুইটা বিষয় মাথায় রাখতে হবে প্রথম যেটি সেটি হচ্ছে যে আপনাকে এক্সপ্লেন করতে হবে প্রপারলি কম্প্যারিজন করতে হবে এরপরে আপনাকে ট্রেন্ড অ্যানালাইসিস করতে হবে অর্থাৎ দুই হাজার কত ছিল দুই কত ছিল এবং ফাইনালি দুই হাজার কত হলো এই ট্রেন্ডগুলো অ্যানালাইসিস করার সাথে সাথে আপনাকে অন্য একটা ডেটার সাথে কম্প্যারিজনটাও আপনাকে তুলে ধরতে হবে অর্থাৎ দুইটা ডেটা যদি থাকে সেই ক্ষেত্রে দুইটা ডেটার কম্প্যারিজন অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ প্রত্যেকটা ডেটার আলাদা আলাদা করে ট্রেন্ড আপনাকে বর্ণনা করতে হবে অর্থাৎ নেভার ডিসক্রাইব ইস লাইন সিপারেটলি এরপরে যদি আমরা দেখি এরপরে বলেছে দ্য গ্রাফ শো শোজ এয়ার ইফ দ্য গ্রাফ শোজ এয়ার ইউ ওয়ান্ট হ্যাভ টাইম টু মেনশন অল অফ দেম অর্থাৎ গ্রাফটা যদি এয়ারসগুলো শো করে উনিশশো পঁচানব্বই ছিয়ানব্বই সাতানব্বই আটানব্বই সো এই সব ক্ষেত্রে আপনার সমস্ত টাইমটা আসলে মেনশন করার দরকার নেই আপনি দ্য কি এয়ারস টু ডেসক্রাইব অ্যাট দ্য ফার্স্ট এয়ার অ্যান্ড দ্য লাস্ট এয়ার অর্থাৎ এই ক্ষেত্রে আপনাকে কি করতে হবে দ্য কিস দ্য কি এয়ারস টু ডেসক্রাইব কি এয়ারটা ডিসক্রাইব করতে হবে যেটা বেসিক্যালি ফার্স্ট ইয়ার এবং লাস্ট ইয়ার ইউ শুড অলসো মেনশন অ্যানি স্পেশাল এয়ার অর্থাৎ ফার্স্ট ইয়ার এবং লাস্ট ইয়ারের সাথে আপনি আরও যেটা এক্সপ্লেন করবেন বা মেনশন করবেন সেটা হচ্ছে যে স্পেশাল কোনো এয়ার থাকে অর্থাৎ আপ পিক পয়েন্ট বা সিগনিফিকেন্ট রাইজ বা ফল যে পয়েন্টে সেই পয়েন্টে এক্সপ্লেন করতে পারেন এরপরে স্টার্ট ডেসক্রাইবিং ডিটেলস প্যারাগ্রাফ থ্রির কথা বলেছে প্যারাগ্রাফ থ্রি বলতে বডি প্যারাগ্রাফ ওয়ান উইথ আ কম্প্যারিজন অফ লাইন ফর দ্য ফার্স্ট ইয়ার শোন অন দ্য গ্রাফ অর্থাৎ স্টার্ট ডিসক্রাইবিং ডিটেলস স্টার্টের সময় আপনি ডিটেলসটা ডিসক্রাইব করবেন একটা কম্প্যারিজন দেবেন যেটা হচ্ছে কম্প্যারিজন অফ দ্য লাইন ফর দ্য ফার্স্ট ইয়ার শোন অন দ্য গ্রাফ অর্থাৎ আপনি ফার্স্ট ইয়ার দিয়ে আপনাদের ইয়েটা স্টার্ট করবেন আপনার থার্ড প্যারাগ্রাফ যেটা যেটাকে আমরা বলছি বডিগ্রাফ প্যারাগ্রাফ ওয়ান এরপরে বলেছে ইউজ দ্য পাস্ট সিম্পল ইনক্রিজ ফেল ফর দ্য পাস্ট ইয়ার অ্যান্ড উইল অর এক্সপেক্টেড বা প্রেডিক্টেড টু ফর ফিউচার ইয়ার অর্থাৎ ফিউচারের জন্য আমরা ইজ এক্সপেক্টেড বা প্রেডিক্টেড টু আর পাস্টের জন্য আমরা ইউজ করব ইনক্রিজ ফেল এই ধরনের বিষয়গুলো যেটি আমি এর প্রিভিয়াস ভিডিওতে খুব সুন্দর করে আপনাদেরকে এক্সপ্লেন করেছি এরপরে লাস্টে যেটি বলেছে ডন্ট ইউজ দ্য প্যাসিভ এই বিষয়টা আসলে অনেকেই হয়তো মনোযোগ দেন না আমরা কিন্তু আমাদের কিন্তু আসলে প্যাসিভটা ইউজ করার চেষ্টা করব না বা প্যাসিভ আমরা ইউজ করব না যেমন দ্য নাম্বার ওয়াজ ইনক্রিজড এইভাবে আমরা লিখব না সরাসরি লিখব দ্য সেলস ভলিউম ইনক্রিজ বা ডিক্রিজ এইভাবে লিখব এরপরে বলেছে কন্টিনিউয়াস অর্থাৎ কন্টিনিউয়াস টেন্স আমরা ইউজ করব না আর পারফেক্ট টেন্স আমরা ইউজ করব না অর্থাৎ হয় আমরা পাস্ট করব যদি পাস্টের ঘটনা বর্ণনা করা থাকে আর যদি ফিউচারের কথা বলা থাকে তাহলে আমরা ফিউচার টেন্সে লিখব সো এটা ছিল এই টোটাল গ্রাফের ক্ষেত্রেই সিমন স্যারের গাইডলাইন এরপরে আমরা যদি রিচেল মিচেলের গাইডলাইনগুলো দেখি সেই ক্ষেত্রে আরেকটু ক্লিয়ার হবে আমাদের এই পাইচার্টের ক্ষেত্রে এখানে শুরুতেই বলেছে রিট সামারি 
সামারি বলতে আমাদের যে পোষ্যটা দেওয়া থাকবে সেই পোষ্যটা খুব কেয়ারফুলি আমাদের রিড করতে বলেছে আর এই সামারি রিড করার পরে আমাদের তিনটা প্রশ্ন খুঁজে বের করতে বলেছে প্রথমে প্রথম যেটি সেটি হচ্ছে যে এট এটার ভার্ব আসলে কোন টেন্সের পাস্ট টেন্স নাকি ফিউচার টেন্স এক নাম্বার প্রশ্নে কোন টেন্সের কথা বলা হয়েছে দুই নাম্বার হচ্ছে হোয়াট ইজ মেজার্ড অর্থাৎ আমাদের কি পরিমাপ করতে হবে যেমন যদি ট্যুরিস্ট আপনার অস্ট্রেলিয়াতে সাপোজ মনে করেন যে ট্যুরিস্ট যাচ্ছে কোন বছরে কত এই ধরনের একটা চিত্র বা প্রশ্ন আমাদেরকে লিখতে হবে সো এই ক্ষেত্রে আমাদের মেজার করতে হবে আসলে ট্যুরিস্টের ভলিউমটা আসলে কি হবে অর্থাৎ ট্যুরিস্ট নিয়ে আমরা কাজ করব সো আমাদের হচ্ছে হোয়াট ইজ মেজার ট্যুরিস্ট এরপরে ইউনিট অফ মেজারমেন্ট অর্থাৎ থাউজেন্ড নিয়ে আমরা আলোচনা করব কত হাজার ট্যুরিস্ট না কত মিলিয়ন না বিলিয়ন ট্যুরিস্ট এই বিষয়টা আমাদের মাথায় রাখতে হবে তার মানে তিনটা কি পয়েন্ট টেন্স হোয়াট ইজ মেজার্ড অ্যান্ড ইউনিট অফ মেজারমেন্ট আমাদের প্রথম বিষয় হয়ে গেল এটি আমি প্রশ্ন পড়ে আমাদের বুঝে নিতে হবে দুই নম্বর যেটি অ্যানালাইজ ট্রেন্ড অ্যানালাইজ ট্রেন্ডে বলেছে যে আমাদের কাছে যে গ্রাফটা থাকবে সেই গ্রাফে আমরা দেখে নেওয়ার চেষ্টা করব যে হোয়াট ইজ ইনক্রিজ হোয়াট ইট রিমেইন দ্য সেম অর ডিড ইট ডিক্রিজ অর্থাৎ ইনক্রিজ ডিক্রিজ অর স্ট্যাবল এই বিষয়গুলো আমাদেরকে মাথায় নিতে হবে এবং সেই অনুযায়ী আমরা যখন লিখব তখন আমাদের হাইয়েস্ট পয়েন্ট লিস্ট পয়েন্ট বা মস্ট বা ফিউয়েস্ট পয়েন্টগুলোকে মার্ক করতে হবে এবং সেই জায়গাগুলো নিয়ে আসলে আমরা লেখা শুরু করব এবং ফাইনালি আমরা আমাদের এই মেইন পয়েন্টগুলো বের করে লেখা শুরু করব সো এটি বলেছে হচ্ছে রিচের রিসেল মিসেল সো এই এই ছিল আসলে রাইটিং টাস্ক ওয়ান নিয়ে এই দুইজন বিখ্যাত এক্সপার্টের অপিনিয়ন সো আমরা যদি আমাদের রাইটিংটা শুরু করতে চাই তাহলে আমার মনে হয় যে আপনারা যদি আমার সাথে রাইটিংটা সলভ করেন তাহলে আপনাদের এই বিষয়টা আসলে পুরোপুরি ক্লিয়ার হয়ে যাবে এবং আপনারা নিজেরাই তারপর থেকে খুব ইজিলি এই রাইটিংটা লিখতে পারবেন তো আমি একটা প্রশ্ন নিয়েছি এটি ক্যামব্রিজ আয়েলস নাইন বা টেন হবে খুব সম্ভবত সো এখানে আপনারা যদি প্রশ্নটা দেখেন তাহলে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন দ্য চার্ট বিলো গিভ ইনফরমেশন অন দ্য এজেস অফ পপুলেশন কিসের ইনফরমেশন দিচ্ছে বয়স পপুলেশনদের বয়স কোন কিসে কোন পপুলেশনদের অফ ইয়েমেন অ্যান্ড ইতালি ইয়েমেন এবং ইতালির পপুলেশনদের এজের একটা ডেটা দিচ্ছে ইন টু থাউজেন্ড অ্যান্ড প্রোজেকশন ফর টু থাউজেন্ড ফিফটি অর্থাৎ দুই হাজারের একটা ডেটা দিচ্ছে আর প্রোজেকশন ফর ফিফটি বলতে আসলে ফিউচারে প্রোজেক্ট করতেছে বা এক্সপেক্টেড এক্সপেকটেশন করছে বা আপনার প্রেডিক্ট করছে যে দুই হাজার পঞ্চাশে কত হবে অর্থাৎ ইয়েমেন এবং ইতালির এই দুইটা দেশের পিপলদের ইনফরমেশন দেওয়া আছে এবং বলা হয়েছে যে এই ইনফরমেশন হচ্ছে দুই হাজার সালের এবং দুই হাজার পঞ্চাশ সালের যেখানে এখন বর্তমানে দুই হাজার সাল চলছে বা দুই হাজার সাল আগের আর ফিউচারের কথা বলা আছে অ্যান্ড প্রজেক্ট ফিউচার যেহেতু বলা আছে এটা বুঝতে পারছি অ্যান্ড প্রোজেকশন ফর টু থাউজেন্ড ফিফটি অর্থাৎ দুই হাজার পঞ্চাশে প্রেডিক্ট করা হয়েছে সো আমাদের এই চারটা গ্রাফে আলাদা আলাদাভাবে তুলে ধরা হয়েছে তো এই গ্রাফের দিকে যদি আমরা তাকাই আমরা দেখতে পাচ্ছি নীল কালারে যেটি এটি হচ্ছে শূন্য থেকে চোদ্দ বছর বয়সী এরপরে ইয়োলো কালারের যেটি এটি হচ্ছে পনেরো থেকে উনষাট অর্থাৎ নীল যেটি এটি আমরা বলতে পারি চিলড্রেনদের জন্য আর ইয়োলো যেটি সেটি আমরা বলতে পারি ম্যাচিউড পিপলের জন্য আর সিক্সটি প্লাস যেটি এটি হচ্ছে ব্ল্যাক এটা হচ্ছে ওল্ড পিপলের জন্য অর্থাৎ এই গ্রাফে আমাদের ব্লু হচ্ছে চিলড্রেন মিন করছে ইয়োলো হচ্ছে ম্যাচিউড গ্রুপ আর ব্ল্যাক হচ্ছে বা অ্যাশ কালার হচ্ছে ওল্ডার গ্রুপ সো এখন আমাকে কি করতে হবে সামারাইজ দ্য ইনফরমেশন বাই সিলেক্টিং অ্যান্ড রি রিপোর্টিং দ্য মেইন ফিচার আমাদের সামারাইজ করতে বলেছে সিলেক্ট করে এবং রিপোর্ট করে মেইন ফিচারগুলো এখানে মেইন ফিচার কি সেটা অ্যান্ড মেক কম্প্যারিজন হোয়ার ইজ রেলিভেন্ট অর্থাৎ রেলিভেন্ট যেখানে যেখানে সেখানে আমাদের কম্পেয়ার করতে বলেছে তো মোটামুটি আমরা ডেটাটা পেলাম বুঝতে পারলাম যে আমাদের কিছু একটা করতে হবে তো এখন 
শুরুতেই আমরা যে কাজটি করব সেটি হচ্ছে যে আমরা যখন ডেটা পাবো আমরা একটা প্ল্যান সেট করে নিব অর্থাৎ আমাদের একটা প্ল্যান থাকবে যে কিভাবে আমরা ডেটাটা নিয়ে কাজ করব সো ফার্স্টে আমি খুব স্লোলি দেখাবো এবং আপনাদের বোঝার জন্যই আসলে অনেক স্লোলি করব সো এই প্রশ্নে কিন্তু আপনি বিশ মিনিট সময় পাচ্ছেন টোয়েন্টি মিনিটস বাট আজকে আমি আপনাকে যেহেতু স্লোলি বোঝাবো আরও বেশি সময় লাগবে ওকে সো ফার্স্টেই যেটি যে রিচেল মিচেল আমাদের বলেছে টেন্স টেন্সটা আমার খুঁজে বের করতে হবে এটা কোন টেন্স বলা আছে দেখেন পপুলেশন অফ ইয়েমেন অ্যান্ড ইতালি দুই হাজার অ্যান্ড প্রোজেকশন ফর দুই হাজার পঞ্চাশ তার মানে পাস্টের কথা বলা আছে যেহেতু আমাদের কিন্তু সাইমন বলেছে যে পাস্টে অথবা ফিউচারে লিখতে হবে সো এইখানে আমরা এই টেন্সটা পাস্টে বলবো দুই হাজারেরটা পাস্ট টেন্সে আমরা লিখব আর দুই হাজার পঞ্চাশের যেটা সেটা আমরা লিখব হচ্ছে ফিউচার টেন্সে ফিউচার টেন্স ওকে সো টেন্সটা আমরা বের করতে পারলাম দুই নম্বর যেটি আমাদের দেখতে হবে আমাদের মেজার করতে হবে কি মেজার করতে হবে বা বেসিক্যালি আমাদের কাজ করতে হবে কোনটা নিয়ে সেটা হচ্ছে যে এজেস অফ পপুলেশন অফ ইয়েমেন অ্যান্ড ইতালি তার মানে সিটিজেন বা পিপল আমরা দিতে পারি পিপল অফ ইয়েমেন অ্যান্ড ইটালি ওকে আর এখানে ইউনিট অফ মেজারমেন্ট অর্থাৎ ইউনিটটা কি এখানে ইউনিট হচ্ছে পার্সেন্টেজ অর্থাৎ আমাদের পার্সেন্টেজ নিয়ে কাজ করতে হবে এখানে মিলিয়ন বিলিয়ন বা কোনো কিছু এই ধরনের কোনো কিছু নেই পার্সেন্ট নিয়ে কাজ করতে হবে সো আশা করি বুঝতে পেরেছেন এতটুকু এরপরে এরপরে আমরা যে কাজটি করব আমরা দেখেন আলাদা আলাদাভাবে এটা দুই হাজার ইয়েমেনের দুই হাজার সালে জনসংখ্যার অবস্থা আর এটা হচ্ছে দুই হাজার সালে ইতালির জনসংখ্যার অবস্থা সো আমি যদি দুই হাজার সালটা মার্ক করি দুই হাজার সালে কি অবস্থা ছিল কোন দেশের তাহলে আমরা পাচ্ছি দুই হাজার সালে সবচেয়ে বেশি ছিল ইয়েমেনে তাই তো ইয়েমেনটা আমরা লেখেই ইয়েমেন ওকে দুই হাজার সালে ইয়েমেনে সবচেয়ে বেশি ছিল হচ্ছে সবুজ সবুজ অর্থ চিলড্রেন তাই তো চিলড্রেন বেশি ছিল আর সবচেয়ে কম ছিল ওল্ডার সো বেশি এবং কম আমরা বুঝতে পারলাম অপরদিকে এই দুই হাজার সালে ইতালিতে কি ছিল সবচেয়ে বেশি ছিল হলুদ তার মানে ম্যাচিউড গ্রুপ যাদের বয়স পনেরো থেকে উনষাট আর গ্রেট আমরা সংক্ষেপে চিলড্রেন হচ্ছে মোর অধিক ছিল আর ওল্ডার গ্রুপ হচ্ছে লেস ছিল ইতালিতে ম্যাচিউড গ্রুপ ছিল হচ্ছে মোর অপরদিকে লেস ছিল হচ্ছে চিলড্রেন সো দুই হাজার সালের মোটামুটি আমরা বুঝতে পারছি যে কি ছিল এরপরে দুই হাজার পঞ্চাশে কি হতে পারে এটা যদি আমরা দেখি 
2050 ইয়েমেন এ সবচেয়ে বেশি হচ্ছে ওই सेम যেটা সেটাই ম্যাচিউর গ্রুপ না আগে 2000 সালে ছিল হচ্ছে চিলড্রেন আর 2050 এ 57% হচ্ছে ম্যাচিউর গ্রুপ হয়ে গিয়েছে দেখেন এই যে এই পোরশনটা 57% অর্থাৎ সবচেয়ে বেশি হচ্ছে ম্যাচিউর গ্রুপ কত परसेंट ওইটা দরকার নেই এটা মোড় দিলাম অপর দিকে লেস হচ্ছে লেস কোনটা ওল্ডার গ্রুপই তার মানে ওল্ডার গ্রুপ লেস এটা তো গেল ইএমএনএ আর আমরা যদি ইতালিটা দেখি তাহলে আমরা কি দেখতে পাবো ইতালিতে সবচেয়ে বেশি হচ্ছে এই কমলা কালারে তার মানে ম্যাচিউর গ্রুপ তার মানে এটাই ম্যাচিউর গ্রুপ হচ্ছে মোর আর সবচেয়ে কম হচ্ছে চিলড্রেন এই যে গ্রিন কালারের সো চিলড্রেন হচ্ছে কপি করে নিয়ে আসি সবচেয়ে কম তার মানে तार माने अमरे ये खाने देखते पाच्ची जे 2050 शे मैच्यूड ग्रुप होच्छे शब्दचे बेशी अबार इटली तो मैच्यूड ग्रुप बेशी तार माने ईएमएन एवं इटली ते दुई देशे ही मैच्यूड ग्रुप टा बेशी इटा क्लियर जे 2050 शे दुई टा देशे ही मैच्यूड ग्रुप बेशी होबे अपुद्धी के 2050 शे ईएमएन इतली ते 2050 है ऐतुटु को क्लियर आर 2000 शाले जेटा ये तत्व आमले देखते ही पाच्ची जे 2000 शाले चिल्ड्रन मोड चिलो ये मेने आर ओल्डर ग्रुप लेस चिलो ये मेने अपुदी की इतली ते चिलो मैच्यूर ग्रुप बेशी एवं चिल्ड्रन कम सो so, इखाने ये एक टक कॉमन फिगर पाच्ची आर कोनो की चेंज आम्रा remarkable remarkable আরেকটা আমরা পাই সেটা হচ্ছে দেখেন ইএমএন এ সব সময় আসলে 2000 এবং 2050 দুইটা সালেই এই ওল্ডার গ্রুপ আসলে লেসি ছিল অর্থাৎ 2000 সালে ওল্ডার গ্রুপ লেস ছিল এবং 2050 সালেও ইএমএন এ ওল্ডার গ্রুপ কম অর্থাৎ ওল্ডার গ্রুপটা সব সময়ই ইএমএন এ কম ছিল অপর দিকে ইতালিতে চিলড্রেনটা দেখেন শুরুতেও কম ছিল 2000 সালে চিলড্রেন কম ছিল আবার এই চিলড্রেন 2050 সালেও কম তার মানে দেখেন আলাদা আলাদা করেও মিল আছে অর্থাৎ 2050 সাল নিয়ে যখন আমি অ্যানালাইসিস করব তখন আমরা দেখব ম্যাচিউর গ্রুপ সবচেয়ে বেশি দুইটাতেই দুই দেশেই আর সবচেয়ে কম হচ্ছে হবে ওল্ডার গ্রুপ আর সবচেয়ে বেশি সবচেয়ে বেশি কম হবে ওল্ডার গ্রুপ এটা হচ্ছে ইএমএন এর জন্য আর চিলড্রেন গ্রুপ হবে হচ্ছে ইতালির জন্য অপর দিকে যদি দেশ দেশ আমরা কম্পেয়ার করি তখন আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ইএমএন এ সব সময় ওল্ডার গ্রুপ কম ছিল আর ইতালিতে সব সময় চিলড্রেন গ্রুপ কম ছিল তাই তো সো আমাদের মোটামুটি এটা ক্লিয়ার হয়ে গেল ওকে এখন আমরা আমাদের রাইটিংটা লেখা শুরু করব সো আপনি যখন এই ডেটাটা অ্যানালাইসিস করতে পারবেন বা অ্যানালাইসিস করা আপনার হয়ে যাবে তখন কিন্তু আপনি খুব সহজেই আপনার রাইটিংটা লিখে ফেলতে পারবেন তো চলুন আমরা আমাদের রাইটিংটা লেখার চেষ্টা করি সো যেহেতু রাইটিংটা লিখব একটু ছোট করে দেই ওকে एकांत के अमरा शुरू करते पड़ी। सो so, अमरा पोषणों जोखुन पोलम जे द चार्ट बिलोश गिव इनफॉरमेशन ऑन द एजेस ऑफ पोपुलेशन ऑफ ईएमएन एंड इटली इन 2000 एंड प्रोजेक्शन फॉर 2015 50 तो एकोन अमरा फास्टेज जेकास्टा करूँ बामते इंट्रोडक्शन टा दीबो 
সো ইন্ট্রোডাকশনটা যেহেতু আমাদের হাতে পনেরো মিনিট সময় থাকবে আমরা কিন্তু খুব বেশি কিছু আমাদের ইন্ট্রোডাকশনে আসলে দিতে পারবো না বা সেই ওয়েও নাই খুব বেশি মডিফিকেশন করার আসলে কোনো সময় আমাদের হাতে নেই সো যতটুকু আমরা পারি ততটুকু দিব দ্য পাই চার্ট চারটা পাই চার্ট তাই না তাহলে আমরা দ্য পাই চার্ট ডেপিক্ট বর্ণনা করে দ্য সিটিজেন্স দ্য সিটিজেন্স অফ কোন কোন দেশের সিটিজেন একটু বোল্ড করে দেই ডেপিক্ট দ্য সিটিজেন অফ ইয়েমেন ইয়েমেন অ্যান্ড ইতালি ওকে এখানে আমরা চার্টস দিলাম কারণ চারটা চার্ট আছে সো দ্য পাই চার্ট হচ্ছে আমাদের সাবজেক্ট ভার্ব হচ্ছে ডেপিক কি ডেপিক্ট করছে দ্য সিটিজেন্স অফ ইয়েমেন অ্যান্ড ইতালি দেখেন ইনফরমেশন অন দ্য এজেস অফ দ্য পপুলেশন অর্থাৎ পিপলের এজ এক্সপ্লেন করেছে আলটিমেটলি পিপলকেই আমরা বলছি এক্সপ্লেন করেছে অফ ইয়েমেন অ্যান্ড ইতালি তারপরে আমরা দিচ্ছি ইন থ্রি ডিফারেন্ট এয়ার্স তিনটা ডিফারেন্ট এয়ার্সে এরা হচ্ছে এই সিটিজেনগুলোকে বর্ণনা করেছে এয়ার্স তো না থ্রি ডিফারেন্ট এজ গ্রুপ বয়সের ভিত্তিতে বয়সের ভিত্তিতে ক্লাসিফিকেশন করেছে সো থ্রি ডিফারেন্ট এজ গ্রুপে ইন টু থাউজেন্ড প্রোজেকশন প্রোজেকশনস যা আছে তাই ফর টোয়েন্টি ফিফটি এটা দিতে পারি দ্য পাই চার্ট ডেপিক্ট এটা সাবজেক্ট দ্য পাই চার্ট আমাদের সাবজেক্ট এখানে ডেপিক্ট ভার্ব কি ডেপিক্ট করলো দ্য সিটিজেন অফ ইয়েমেন অ্যান্ড ইতালি এটা আমাদের অবজেক্ট এরপরে ইন থ্রি ডিফারেন্ট এজ গ্রুপ এটা হচ্ছে দেখেন ইয়েমেন অ্যান্ড ইতালি ইন থ্রি ডিফারেন্ট এজ গ্রুপে আমাদের এই সিটিজেনদের বর্ণনা করেছে এরপর আমরা সালটা দিয়ে দিচ্ছি ইন টু অ্যান্ড প্রোজেকশন ফর টু থাউজেন্ড ফিফটি এটা সরাসরি হুবহু আমরা প্রশ্ন থেকেই নিলাম তো এখানে প্রজেকশনের পরিবর্তে আমরা কিন্তু অন্যান্য সিনোনিম চাইলে ইউজ করতে পারতাম উদাহরণস্বরূপ আমরা যখন আমাদের প্রিপারেশন বুক নিয়ে আপনাদের একটা ভিডিও দেখিয়েছিলাম তখন কিন্তু আমরা এই জিনিস বিষয়গুলোকে ব্যাখ্যা করেছি যেমন দেখেন প্রেডিকশন এক্সপেকটেশন প্রোজেকশন ফরকাস্ট অ্যান্টিসিপেশন লাইকলিহুড এগুলো কিন্তু সব সিনোনিম অর্থাৎ আপনি প্রোজেকশনের পরিবর্তে এক্সপেকটেশন বা ফরকাস্ট বা অ্যান্টিসিপেশন দিতে পারেন সো আমি এখানে প্রোজেকশনের পরিবর্তে সাপোজ অ্যান্টিসিপেশনস দিব সো যে কোনোটাই দিতে পারি অ্যান্টিসিপেশনস দিলাম হুবহু ঠিক রাখলাম সো আমাদের ইন্ট্রোডাকশনটা কিন্তু হয়ে গেল এরপরে আমরা যখন সামারিতে আসব সামারি বলতে আমাদের ওভারঅল ভিউ সো এটা আমরা এইভাবে লিখতে পারি ওভারঅল ওভারঅল আ ব্রিফ অ্যানালাইসিস অফ দ্য অফ দ্য চার্ট
ओभारल अ ब्रीफ एनालिस अब द चार्ट जेहतु अनेकगुलो चार्ट सो चार्ट एरपे हे रिज दैट रिविज दैट ठीक आता हे ब्रिटिश तो ये अमेरिका ने निचेना रिविज दैट सो यार एक फ्रेज ये फ्रेजटुकु हमें रखब कि रिविज कर लो ओभारल य चार्टा कि रिविज कर बोझार चेषा करब सो दुई हज़ार पंचाश साले हमें देखते पासी जो हमें मिडिल एज ग्रुप हे जरा पंद्रह थे ऊनषाट बचर बस ता हमारे दुईटाते ही डमिनेट पजिशने आना तर मैं ये दीते अच्छा छोटो हाथ द 15, 69 फिफ्टीन सिक्सटी नाइन इयार्स पीपल जाके मिडिल एज ग्रुप ये लेखार सुविधार्थे इटा के धरे नहीं मिडिल एज ग्रुप People की की करे छे will maintain the highest highest percentage. ओके दिल प्रथम जेटी द फिफ्टीन पंद्रह थे ऊनसठ इयार्स पीपल जैसे बी मिडिल एज ये एक्सप्लेन कर दिल परवर्ती बार बार ये पंद्रह थे ऊनसठ लिखते हैं ना एरा कि एरा उल मेनटेन मेनटेन कर द हाएस्ट पार्सेंटेज एखे जेमन आगे प्रेजेंटेशन देखिए आगे भिडियोते भाव करते स्ट्राक्चार थ्री मन देखिए खूब सम्भवत इज प्रेडिक्टेड टू एक्सपेरियंस आ डिक्लैन इज प्रेडिक्टेड टू बाज एक्सपेक्टेड बज एंटिसिपेटेड बज इज इज फर फरकस्ट टू ये दीते सो ये जो दी बेपार कम है इज फरकस्टेड इज फरकस एस्टिमेटेड टू दीते इज एस्टिमेटेड टू इज फरकस्टेड एस्टिमेटेड दी बस भलो है एस्टिमेटेड टू एक क्षेत्र में दरकार नहीं एसटीमेटेड टूर पर सर भार है सो आगे जो भाव दिए से भाव आम जो ये दी से भाव एत एयार्स पीपल आर एस्टिमेटेड टू मेनटेन द हाएस्ट पार्सेंटेज सो हमारे एक सेंटेंस हमें मोटामोटी लिखे फिलल हाएस्ट पार्सेंटेज आगे सब समय द हाएस्ट यूज करी 
एर पड़े आसें सो ये हमारे गल और एक सेंटेंस के करब सो वाइल हायर एज दिए करते वाइल हायर एज हायर एज दायर एज द जिरो थ चौद एयर्स सीटीजें कि देखे सीटीजेंस जेटा के बोल चिल्ड्रेन ग्रुप चिल्ड्रेन ग्रुप एर क्षेत्र की प्रथम तो दिल एस्टिमेटेड टू एब स्ट्राक्चार अन्य स्ट्राक्चार हमें यूज करी स्ट्राक्चार टू जो यूज करी ताल ये एरक होते इट इज प्रेडिक्टेड इट इज एंटिसिपेटेड दैट इट इज प्रेडिक्टेड इट इज एंटिसिपेटेड दैट तरह फ्यूचार टेंसे बोल तई तो इट इज एंटिसिपेटेड That while it is anticipated that the children group ki hobe will have downward trend. Downward will have downward trend. क्यों डाउन डाउन ट्रेन दी चिल्ड्रेन ग्रुप के डाउन ट्रेन डाउन ट्रेन एंड एंड सिक्सटी प्लस अच्छा क्यों दीची से देखी से देखी जिरो थ फोरटीन एयार्स सीटीजें उल हाव डाउन ट्रेंड सो ये एक बोझार चेषा करी क्यों डाउन ट्रेन दिल देखें चिल्ड्रेन ग्रुप जेटा के आसले नील दिए बुझिए चिल्ड्रेन ग्रुपर डाउन ट्रेंड हमें बोल दुई हज़ारे देखें चिल्ड्रेन ग्रुपर छो पंचाश ये कमे सांत डाउनवर्ड आर इताली छिल चौद कमे एगारो पॉइंट पाँच तम दुईटाते ही देखते कमे अर्थात ये चिल्ड्रेन हेस चिल्ड्रेन लेस अर्थात दुईटाते ही देखते जे डाउन वार्ड हो चिल्ड्रेनर सो आप दीची द चिल्ड्रेन ग्रुप उल हाव डाउन वार्ड ट्रेंड एंड सिक्सटी प्लस Sixty plus years citizen. Jadhe ramra bolchi older group. Will have upward trend. In both countries, by ponchas. Ita economic clear court chap na der. Ita kuch bhi important. In both countries, 2000 ponchas se amra ki dekhte paachi. Childen der hoche downward trend. अर्थात चिल्ड्रेन कम से दुई हज़ार पंचाशे चिल्ड्रेन कम से देखें ये चिल्ड्रेन कम से पंचाश थे साइ त्रिस आर इताली तो चिल्ड्रेन चौदह थे एगारो अर्थात दुईटा देशे ही चिल्ड्रेन डाउनवर्ड एट क्लियर और दुईटा देशे ही बोल जे 
ওল্ডার গ্রুপ হচ্ছে আপওয়ার্ড কেন কারণ ওল্ডার থ্রি পয়েন্ট সিক্স পারসেন্ট ছিল দুই হাজার থেকে আর এটা দুই হাজার পঞ্চাশে গিয়ে ফাইভ পয়েন্ট সেভেন পারসেন্ট সো ওল্ডার গ্রুপ হচ্ছে আপওয়ার্ড অপরদিকে ইতালিতে দুই হাজার সালে ছিল ওল্ডার গ্রুপ চব্বিশ পারসেন্ট এটা দুই হাজার পঞ্চাশে হয়েছে বিয়াল্লিশ পারসেন্ট তার মানে আমরা যদি পঞ্চাশ সালে দেখি তাহলে আমাদের হচ্ছে কি ওভারঅল আমাদের ওভারঅল আমাদের চেঞ্জের ক্ষেত্রে আমরা দিচ্ছি চেঞ্জ আপওয়ার্ড আপওয়ার্ড চেঞ্জ হচ্ছে ওল্ডার গ্রুপ অর্থাৎ কেন আপওয়ার্ড দিচ্ছি কারণ থ্রি পয়েন্ট সিক্স থেকে ফাইভ পয়েন্ট সেভেন ইয়েমেনে বেড়েছে আর এখানে বেড়েছে চোদ্দো থেকে এগারো চব্বিশ থেকে বিয়াল্লিশ এটা হচ্ছে ওল্ডার গ্রুপ বেড়েছে ইয়েমেনে বেড়েছে ইয়েমেনে চেঞ্জ হচ্ছে আপওয়ার্ড আচ্ছা এখানে কি দিলাম আমি ইয়েমেনে হচ্ছে চিলড্রেন ডাউনওয়ার্ড ইয়েমেনে চিলড্রেন হচ্ছে ডাউনওয়ার্ড আপওয়ার্ড না চিলড্রেন হচ্ছে ডাউনওয়ার্ড ওকে চিলড্রেন হচ্ছে ডাউনওয়ার্ড অর্থাৎ চিলড্রেন হচ্ছে ওভারঅল দুই হাজার থেকে দুই হাজার পঞ্চাশে কমে গিয়েছে পঞ্চাশ থেকে সাঁত্রিশ আর ইতালিতে আমরা দেখতে পাচ্ছি কমেছে হচ্ছে ওভারঅল দুইটাই কমেছে এখানে ম্যাচুর গ্রুপও কমেছে কিন্তু ম্যাচুর গ্রুপ যেহেতু আমরা একবার এক্সপ্লেন করেছি সো আমরা চোদ্দ থেকে এগারো হয়েছে এটা হচ্ছে চিলড্রেন গ্রুপ আর বেড়েছে হচ্ছে ওল্ডার গ্রুপ সো ওল্ডার গ্রুপকে আমরা দিচ্ছি তার মানে দেখেন আমি যখন এক্সপ্লেন করেছি তখন আমি এইভাবে করছি ওভারঅল আ ব্রিফ অ্যানালাইসিস অব দ্য চার্ট রিভিজ দ্যাট পনেরো থেকে উনষাট ইয়ার্স পিপল যেটাকে আমরা মিডিল এজ বলছি আর এস্টিমেটেড টু মেনটেন দ্য হায়েস্ট পার্সেন্টেজ অর্থাৎ দুই হাজার পঞ্চাশে দুইটাই হায়েস্ট পার্সেন্টেজ ধরে রাখছে অপরদিকে হোয়াইল ইট ইজ অ্যান্টিসিপেটেড দ্যাট দ্য ফোরটিন জিরো থেকে ফোরটিন ইয়ার্স বা চিলড্রেন গ্রুপ উইল হ্যাভ ডাউনওয়ার্ড ট্রেন্ড চিলড্রেন গ্রুপের দুইটাতেই ডাউনওয়ার্ড ট্রেন্ড থাকবে কীভাবে পঞ্চাশ থেকে এটা সাঁত্রিশ হবে আর এটা চোদ্দো থেকে এগারো হবে দুইটাতেই এটা ডাউনওয়ার্ড হবে বোঝা গেল আর এরপরে অ্যান্ড এই দুইটাতেই সিক্সটি প্লাস সিটিজেন বা ওল্ডার সিটিজেন উইল হ্যাভ আপওয়ার্ড ট্রেন্ড দেখেন সিক্সটি প্লাস যারা ছিল তাদের আপওয়ার্ড থ্রি পয়েন্ট সিক্স থেকে এটা ফাইভ পয়েন্ট সেভেন হয়েছে আর চব্বিশ থেকে এটা বিয়াল্লিশ পার্সেন্ট হয়েছে সো দুইটাতে আমি কমন যে জিনিস দেখছি সেটা হচ্ছে যে হায়েস্ট পয়েন্ট নিয়ে আছে হচ্ছে ম্যাচিউর গ্রুপ আর চিলড্রেন গ্রুপ দুইটাতেই ডাউনওয়ার্ড আর ওল্ডার গ্রুপ দুইটাতেই আপওয়ার্ড সো এটা আমার ছিল হচ্ছে সামারি এটা হচ্ছে আমার ওভার ওভারঅল সামারিটা আমরা এইভাবে দেওয়ার চেষ্টা করেছি এরপরে আমরা চলে যাব এরপরে আমরা চলে যাব পরের লাইনে ওকে এর পরে যদি আমরা যাই সেই ক্ষেত্রে আমরা প্রথমেই বর্ণনা করব টু বিগেইন উইথ দ্য ফার্স্ট ফিগার আমাদের কিন্তু প্রথম ফিগার বা প্রথম শুরু থেকে শুরু করতে বলেছে সাইমন দ্য ফার্স্ট টু চার্ট Show that in Yemen 
ये मैंने क्या होलो? The percentage of middle-aged and older group, percentage of middle-aged एवं older group तो देखें, ये middle-aged, ये मैंने और older group 2000 शाले कनेक्ट किया चुके हुए थे, क्यों हुए थे? Moderately गिये थे तो ना 2000 थे के 2000 पहुंचा शे, तो ये टाइम रा बढ़ोना कर बो अर्थात आरेख तो क्लियरली जो दी बोली देखें इटा दुई टाइ बेरे थे अर्थात ओल्डर ग्रुप थ्री थे के फाइव परसेंट हुए थे और यंगर ग्रुप छे चुलिस थे के शातनो परसेंट हुए थे अब उधिके चिल्ड्रन कोमे थे तार मने बेरे थे ए दुई टा सो ए दुई टा के हम रैक्शन थे कोरे लिखते पड़े इन ये में दा ओल्डर of older and the percentage of आगे middle age दी जेहतु middle age टा शब बेशी तुलो नमु लोग middle age and older group will increase ba climb ba amra climb dite pari will climb moderately moderately from koto percent क्लाइम कर बे, from just over sixty five percent, sorry just over forty five percent and three point five percent in 2002 nearly to nearly 60% and 6% in 2050 okay a line to the the first two chart show show that it am really to part them it a little bit more on hello karma do it a chart me put him a call about see in yemen yemen a call about see the percentage of middle is group middle is an older group because i'm rebel check on a middle age এবং older group এর পার্সেন্টেজ কি বলল কি হলো উইল ক্লাইম বা উইল ইনক্রিজ কিভাবে ইনক্রিজ করছে এটা মডারেটলি ইনক্রিজ করবে দেখেন হুট করে কিন্তু বেড়ে যায়নি 3.6 থেকে 5.7 হয়েছে 46 থেকে 57% হয়েছে মানে মোটামুটি মডারেটলি ইনক্রিজ করেছে ফ্রম জাস্ট ওভার এই ফ্রম ডট ডট টু এটার ব্যবহার হয়তো আপনারা সবাই জানেন जब फ्रॉम 2000 थे के फ्रॉम 2000 थे के 2050 फ्रॉम डॉट डॉट टू 2000 टू 2050 इर मुद्दे आम्र दिए थी फिगर टाउ इंक्लूड करे फ्रॉम 2000 टू 2015 इर मुद्दे आम्र फिगर टा के उल्लेख करे दिए थी ये टा होते हैं आमदर स्मार्ट लेखर एक टा प्रोसेस from just over 45 percent it actually looks at the 46.3 it a camera to technically just over you score 45 percent the idea the 45 percent to it to put a and 3.5 percent to it to put it a 3.6 so I'm a just over it by what the way hello 45 and 3.5 percent to up or a in 2000 a to nearly nearly or that exact not catch a catch nearly 60 percent and 6 percent in 2050 देखें 
সিক্সটি পারসেন্ট হয়ে গেছে নিয়ারলি অর্থাৎ সাতান্ন পারসেন্ট সিক্সটির কাছাকাছি নিয়ারলি দিয়েছি অ্যান্ড সিক্স পারসেন্টের কাছাকাছি দুই হাজার পঞ্চাশে সো এই লাইনটা আশা করি ক্লিয়ার হয়েছে এরপরে আমরা অ্যান্ড দিয়ে এটা তো গেল দুইটার বর্ণনা করলাম একটা হচ্ছে ওল্ডার আর ইয়াঙ্গার বা মিডিল এজ বা ম্যাচিউর্ড ম্যাচিউর এজ আর চিলড্রেনের কথা আমরা বলিনি এই অ্যান্ডের পরে আমরা চিলড্রেন দিয়ে বলবো বা চিলড্রেনের কথা বলবো সো কিভাবে লিখতে পারি এটা অ্যান্ড ইট ইজ ফর কাস্ট ইট ইজ ফর কাস্ট অ্যান্ড ইট ইজ ফরকাস্ট দ্যাট অর্থাৎ আমাদের ফিউচারের কথা বলতে হচ্ছে যখনই আমরা দুই হাজার পঞ্চাশে চলে যাচ্ছি তখনই আমরা ফিউচার নিয়ে কথা বলছি ও ফিউচার টেন্সে লিখছি দ্যাট চিলড্রেন গ্রুপ উইল চিলড্রেন গ্রুপ চিলড্রেন গ্রুপ কি হবে পঞ্চাশ থেকে সাঁত্রিশে আসবে তার মানে ডিক্লাইন করবে তাই না উইল ডিক্লাইন দিব দেই ডিক্লাইন কিভাবে ডিক্লাইন কেমন পঞ্চাশ থেকে সাঁত্রিশ এটা আসলে মডারেটলি করেছে বাট বারবার আমরা মডারেটলি না ইউজ করে কনসিডারেবলি দিতে পারি কনসিডার কনসিডারেবলি বাই বাই দিব কারণ বাই দিয়ে আমরা সরাসরি পার্থক্য দুইটা বসাবো পঞ্চাশ থেকে সাঁত্রিশ তেরো পার্সেন্টের কাজ মতো পঞ্চাশ পয়েন্ট এক থেকে সাঁত্রিশ বাই এক্স্যাক্ট যেহেতু আমি লিখছি না তাহলে আমি অ্যারাউন্ড দিয়ে দিতে পারি অ্যারাউন্ড থার্টিন পার্সেন্ট অ্যাট দ্য সেম টাইম অ্যাট দ্য সেম টাইম অ্যাট দ্য সেম টাইম বলতে ওই দুই হাজার পঞ্চাশে ইন টু থাউজেন্ড ফিফটিন ফিফটিতে সেম টাইমে এই পরিমাণ চেঞ্জ এসেছে অর্থাৎ ওল্ডার গ্রুপ এবং মিডিল এজ গ্রুপে যে চেঞ্জ এসেছে সেম ওই দুই হাজার থেকে দুই হাজার পঞ্চাশে এই চিলড্রেন গ্রুপকে চিলড্রেন গ্রুপেও চেঞ্জ এসেছে কি 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 ধরনের চেঞ্জ এসেছে সেটা হচ্ছে যে উইল ডিক্লাইন কনসিডারেবলি বাই বাইটা বেসিক্যালি আমরা পার্থক্য বোঝাতে দেই যে কত পার্সেন্ট দেখেন পঞ্চাশ থেকে সাঁত্রিশ অর্থাৎ তেরো পার্সেন্ট আর এটা এক্স্যাক্ট তেরো না তেরো পয়েন্ট ওয়ান বাই ধরনের সো এটাকে আমরা অ্যারাউন্ড দিয়ে বুঝিয়ে দিলাম যে তেরো পার্সেন্টের আশেপাশেই অ্যাট দ্য সেম টাইম বলতে এই যে দুই হাজার পঞ্চাশ বারবার দুই হাজার পঞ্চাশ না লিখে আমি অ্যাট দ্য সেম টাইম লিখলাম সো এই বিষয়গুলো আমি কিন্তু আমার প্রেজেন্টেশনে খুব সুন্দর করে এক্সপ্লেন করেছিলাম যে কিভাবে আমরা আমরা বাই কখন লিখব দেখেন এই যে বাই দ্য প্রফিট ইনক্রিজ বাই এইট বিলিয়ন মিলিয়ন ডলার ইন টু থাউজেন্ড ফোরটি এই দুই হাজার দুই থেকে বিশে বেড়েছে তার মানে আট বিলিয়ন বারো বিশ মাইনাস বারো সমান আট আট মিলিয়ন ডলার হচ্ছে ইনক্রিজ করেছে সো এই ক্ষেত্রগুলোতে আমরা বাই ইউজ করি এছাড়াও আমরা দেখিয়েছিলাম এই যে এই গ্রাফগুলো এই যে ইনক্রিজ রোজ ক্লাইম্ড ওয়েন্ট আপ বুম এরপরে অ্যাডভার্ভ হয় এক্সপোনেন্সিয়ালি রিমার্কে বলি ইনক্রিজ যদি খুব স্লোলি হয় তাহলে আমরা মডারেটলি সাবসিকুয়েন্টলি সাবস্টেন্সিয়ালি কনসিডারেবলি আবার খুব স্লোলি হলে গ্র্যাজুয়ালি স্টিডিলি স্লোলি এইভাবে দিতে পারি আবার ডিক্রিজ করলে আমরা ডিক্রিজ ডিক্লাইন ড্রপ ওয়েন ডাউন ফেল রিডিউস ডিপ স্লাম এইভাবে আবার ফ্লাকচুয়েট করলে ফ্লাকচুয়েটেড দিতে পারি ড্রামাটিক্যালি যদি হয় ব্যাপকভাবে হলে ওয়াইডলি সিগনিফিকেন্টলি আবার খুব স্লোলি হলে স্লাইটলি দিতে পারি এই এগুলো কিন্তু আমরা এর আগের ভিডিওতে খুব ক্লিয়ারলি দেখিয়েছি এর বাইরেও আমরা আর একটা বিষয় বারবার আমরা ফেস করছি এই যে দ্য হায়েস্ট লোয়েস্ট পয়েন্টগুলো এগুলো কিন্তু বারবার পড়তে হবে প্র্যাকটিস করতে হবে আর সবচেয়ে ইন্টারেস্টিং যেটি যে এই যে অলমোস্ট জাস্ট ওভার নিয়ারলি অ্যাবাউট অ্যারাউন্ড এই ওয়ার্ডগুলো জাস্ট ওভার কিছুটা উপরেই জাস্ট অ্যাবাউট ভেরি নিয়ারলি খুব কাছাকাছি 
লেস দেন এই ওয়ার্ডগুলো কিন্তু আমরা এস্টিমেশনের ক্ষেত্রে বারবার ইউজ করে থাকি সো এগুলো আমরা আজকেও ইউজ করছি সো আমাদের প্রথম যেটা আমাদের কম্প্যারিজন প্রথম দুইটা চার্ট এই দুইটা চার্ট আমরা কম্প্যারিজনটা করেছি দুই হাজার থেকে দুই হাজার পঞ্চাশে এরপরে আমরা সেকেন্ড যে দুইটা চার্ট সেটা আমরা করতে পারি এটা লিখতে পারি এইভাবে মিন হোয়াইল অর্থাৎ এই মধ্যবর্তী সময়ে ইন ইতালি ইতালির বর্ণনা আমরা এখন দিব ইন ইতালি ইতালিতে কি হলো ইতালিতে আমরা কি কি ট্রেন্ড দেখতে পাচ্ছি চিলড্রেন কমেছে চোদ্দ থেকে এগারো পার্সেন্ট তারপরে হচ্ছে আপনার ইয়ে ম্যাচিউড গ্রুপও কমেছে একষট্টি থেকে ছেচল্লিশ দুইটা গ্রুপই কমেছে অপর দিকে বেড়েছে ওল্ডার গ্রুপ চব্বিশ থেকে বিয়াল্লিশ শুধুমাত্র ওল্ডার গ্রুপ বেড়েছে বাকি দুইটাই কমেছে তাহলে আমরা লিখতে পারি এভাবে চিলড্রেন অ্যান্ড মিডিল এজ গ্রুপ চিলড্রেন অ্যান্ড মিডিল এজ গ্রুপস যেহেতু দুইটা গ্রুপ এজ দিয়ে দিলাম চিলড্রেন অ্যান্ড মিডিল এজ গ্রুপ আর অ্যান্টিসিপেটেড আর অ্যান্টিসিপেটেড কি অ্যান্টিসিপেট করছি টু এই চিলড্রেন আর মিডিল এজ গ্রুপ হচ্ছে রিডিউস করবে তাই তো অ্যান্টিসিপেটেড টু গো ডাউন গো ডাউন দিতে পারি অর্থাৎ ডিক্রিজ করবে কত থেকে কত ফ্রম ফ্রম অ্যারাউন্ড কত দেখেন এটা চিলড্রেন গ্রুপ ছিল চোদ্দ আর এটা ষাট রাউন্ড ফিগারে দিলাম এটা পনেরো দিব আর এটা ষাট দিই তাহলে পনেরো পার্সেন্ট অ্যান্ড অর্থাৎ ফর্ম অ্যারাউন্ড এত অ্যান্ড এত পনেরো থেকে সিক্সটি ইন কোন সালে এটা দুই হাজার সালে হয়ে গেল এরপরে আমরা টু ফর্মের পরে টু ফর্ম ডট ডট টু এরপরে আমরা জাস্ট ওভার দিতে পারি কারণ একই অ্যারাউন্ড বারবার আমরা ইউজ করব না জাস্ট ওভার এখানে কত হলো এগারো আর এটা হলো পঁয়তাল্লিশের একটু উপরে আর এটা এগারোর একটু উপরে তাই তো সবার আগে দিয়েছি চিলড্রেন গ্রুপ তাহলে চিলড্রেন গ্রুপ দিব এগারো পার্সেন্ট অ্যান্ড ওল্ডার গ্রুপ দিব পঁয়তাল্লিশ পার্সেন্ট সো হয়ে গেল এটা কোন সালে ইন টোয়েন্টি তার মানে আমার কিন্তু তুলনা খুব সুন্দরভাবে আমি কিন্তু তুলনা করে ফেললাম দেখেন মিন হোয়াইল মানে ওই সময়ে ইতালিতে কি হলো চিলড্রেন অ্যান্ড মিডিল এজ গ্রুপ আর অ্যান্টিসিপেটেড ধারণা করা হয় টু গো ডাউন কমে যাবে ডিক্রিজ করবে কত থেকে ফ্রম 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 অ্যারাউন্ড এত এত ইন টু থাউজেন্ড টু টু জাস্ট ওভার এত এত ইন টু থাউজেন্ড ফিফটিন ফিফটি সো দেখেন আমরা কিন্তু খুব সুন্দর করে আমাদের এই এক্সপ্লেনেশনটা করে ফেললাম অর্থাৎ আমি যদি সব বোল্ড তুলে দেই এবং জাস্ট নর্মাল নিয়ে আসি সেই ক্ষেত্রে কি দাঁড়ায় এই হচ্ছে আমার মোটামুটি তাহলে আমাদের লাইনগুলো এইভাবে দাঁড়ালো সো আমার এই আমরা চাইলে পরে দুইটা প্যারা এইভাবে করেও শেষ করে দিতে পারতাম বাট আমরা কম্প্যারিজন করেছি আমরা ইন্টারনাল এই ইএমএনের সাথে ইএমএনের কম্প্যারিজন করেছি আর ইতালির সাথে ইতালির দুই হাজার সালের সাথে দুই হাজার পঞ্চাশ আর ইএমএনের দুই হাজার সালের সাথে দুই হাজার পঞ্চাশের কম্প্যারিজন করেছি এখন আমরা ওভারঅল ইএমএনের সাথে ইতালির দু একটা কম্প্যারিজন করে নিতে পারি তাহলেই আমার মনে হয় যে আমাদের রাইটিংটা বেশ ভালো হবে এরপরে আমরা এইভাবে লিখতে পারি ইন টু থাউজেন্ড দ্য মেজরিটি 
of the citizen majority of the citizens about about half in Kondesher Yemen where children group এখানে খুবই ইন্টারেস্টিং এটা খুবই ইন্টারেস্টিং দেখেন এখানে আমরা past tense ইউজ করলাম 2000 সালের কথা যেহেতু বলছি এইজন্য ওয়্যার নিয়ে আসলাম ইন 2000 দা মেজরিটি অফ সিটিজেন अबाउट হাফ এই যে 50% अबाउट এইজন্য 50.1 জন আমরা अबाउट হাফ দিয়েছি প্রায় অর্ধেক ইন ইয়েমেন ওয়্যার চিলড্রেন গ্রুপ দেখেন 50% চিলড্রেন গ্রুপ ছিল এই 2000 সালে इतालीते की अवस्था चिलो। While, while दिए, अम्रा तुरुना कर बैक होन। While की होलो? While दिए अम्रा जुदी कोडी। दिते पड़ी। While the highest, highest percentage, percentage of citizen दिये छी एबर people दिते पारी of people in Italy highest percentage of people in Italy where middle is group अथत इतली ते देखें वाइल दे हाइस परसेंटेज अब पीपल इन इतली और मिडिल एज ग्रूप एट दा सेम टाइम एट दा सेम टाइम अथा दुई हजे शाले सेम टाइम अथा दुई हजे शाले दुई हजे शाले देखें और की इतली ते की छिलो मिडिल एज ग्रूप छिलो एजे मिडिल एज ग्रूप छिलो এটা আমরা যদি দেখাই দিতে চাই যে অ্যাকচুয়ালি কত পার্সেন্টেজ তাহলে আমরা এইভাবে দিতে পারি অ্যাড দিয়ে দিতে পারি অ্যাড কত 60% এর উপরে তাহলে আমরা এটাকে আরেকটু ড্রামাটিক্যালি যদি লিখতে চাই যে কিভাবে 60% এর উপরে কিভাবে আমরা লিখতে পারি তাহলে আমরা এইভাবে দিতে পারি অ্যাড অ্যাপ্রক্সিমেটলি 60% দিতে পারি but just over 60% दीते पाड़ी then आमा देर किन्तु clearly बोजा गेलो जे 2000 शालेर total scenario टा ये मेने वुँ इतालीर एटा छीलो एर पड़े आमरा 2005 शेर जोदी घटोर नी या आशी तावले एटा आमरा एक तू बिपुरी तत्थोक देखें 5 शेर शबी किन्तु एक तूल्टा पाल्टा हुए However, on a tape, but it cuts corre. However, never delays, non delays. A type here. However, in do you have a Black corre. In 2050, key holo. Middle age group. डोमिनेट कोर्ट चलो दो इटा साइड ऐ था ना मिडिल एज ग्रुप ग्रुप इन 2050 इट इज इट इज एंटिसिपेटेड बा प्रेडिक्टेड बा फॉरकास्ट एंटिसिपेटेड दी था परी एंटिसिपेटेड that the middle age group will dominant dominant will dominant dominant it a key 
डोमिनेंट बा उल लीड उल लीड अमरा लीड दी तो पड़ी उल लीड इन बोथ कंट्रीज थे ना बोथ नेशंस दे दिलाम कंट्रीज बार बार अमरा अठा दुई ता देशे ही एक ता जिन्हें देखें जो दुई ता देशे ही मिडिलेस ग्रुप डोमिनेट कर बैठा ते षाठनो परसेंट आरे ता ते सिचुलिश पॉइंट दुई परसेंट ठीक अच्छे ताले अमरा इटा के ए भावे दी दे पड़ी नियरली नियरली कतो कतो षाठनो षाठनो के अमरा शायद दी दे पड़ी आर सिचुलिस के पंचाइस दी दे पड़ी शायद परसेंट एंड पंचाश परसेंट रेस्पेक्टिवली अर्थात अमर जोखुन कॉन्सीक्वेंस बनाना करो तो अखुन रेस्पेक्टिवली दीते हैं या दुई टा जिनिश अमर जोखुन बनाना करो शेखते रेस्पेक्टिवली दवा बेटर सो so, अमर दुई हजार पौन चशो मोटा मोटी तुलना करे थी एक है ना जब अमर हाईएस्ट पॉइंट बोल लाम एक है ना हाईएस्ट पॉइंट बोले थी अमर चाहिए आरो लोएस्ट অনেক কিছু বলতে পারি কিন্তু আমাদের আসলে ওয়ার্ডের দিকে এবং টাইমের দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে আপনি যদি এই টোটাল কত লিখেছি দেখেন তাহলে আমাদের কিন্তু অলরেডি 211 ওয়ার্ড হয়ে গিয়েছে আমরা কিন্তু 220 ওয়ার্ড খুব সম্ভবত 220 ওয়ার্ডের বেশি লিখলে বরং পেনাল্টি হবে আমাদের আর আমাদের মার্কস কাটা যাবে বা ব্র্যান্ড স্কোর কমবে সো আমরা যথেষ্ট আমরা লিখে ফেলেছি এবং যথেষ্ট বোঝাতে পেরেছি কম্পিটিশনগুলো সো আমরা যখন রাইটিংটা লিখব আমরা এই ভাবে লেখার চেষ্টা করব যে বেসিক্যালি আমরা ইন্ট্রোডাকশন দিব ইন্ট্রোডাকশনটা খুব সুন্দর দেওয়ার চেষ্টা করব যেটা হুবহু রাখার চেষ্টা করব আসলে 15 মিনিট সময় খুব বেশি আমরা বেশি কিছু করতে পারবো না ভ্যালু এডিশন যতটুকু পারি ততটুকু ভ্যালু এডিশন করব এরপর ওভারঅলটা খুব সংক্ষেপে দিব যদি আমার ওভারঅলটা একটু বড় হয়েছে কারণ এই প্রশ্নটাই আসলে বেশ জটিল প্রশ্ন অন্যান্য ক্ষেত্রে আমার দুই থেকে তিন লাইনেই হয়ে যায় সো আমার এটা ওভারঅল গেল অর্থাৎ সামারিটা গেল এরপরে হচ্ছে आमी ये दो इटा ये मैंने बंग इटली ट्रेन गुलो एनालाइसिस करे थी एवं फाइनली आमी ये दो इटर मोते दो इटा देशर मोते कंपेरिजन टाउ क्लियरली करे थी सो so, इटा अश्ल बेश कोठीन चिलो जन्नो एक टू बेशी शोमाई लेगे थे एक टू बेशी कोठीन मोने होते पर आपना देर बट अल्टीमेटली जो तो प्रैक्टिस करवेन वीडियो टी देखें नहीं और तब एक प्रिपरेशन बुक के नाम आप देख एक टा वीडियो चिलो एक वीडियो टी जरा देखें नहीं तारा अब उस शोई ए वीडियो टी देखें नहीं बन करूँ ये टा अपना देर लेखर क्षेत्रे बेपोक काज कर बे ये टा अपना देर लेखा बेपोक भाभी इम्प्रूव कर बे कोनो किचु बुस्ते शोमुशा तो आज के ये पोर्शन तो ही पर्वती तो हमरा नोटुन कोनो विषय नहीं है इंशाल्लाह कथा बोल बो तो 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 कुन पोर्शन तो भालू थाकेन कुदाफेस